காதல் என்பது எப்படி வாழ்வை குறிக்கிறதோ அப்படித்தான் அது மரணத்தையும் குறிக்கும் சர்வதேச தற்கொலை கீதமான குளுமி சண்டையை பற்றி இன்றைக்கு நாம் பேசப்போகிறோம் அதாவது இந்த பாடலை கேட்டுவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அல்லது பலருடைய தற்கொலை குறிப்பில் சூசைடல் நோட் அதில் இந்த பாடலுடைய வரிகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த குளுமி சண்டையினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் இதயத்தினுடைய ஆழத்து உறைந்திருக்கக்கூடிய வேதனையை வழியை பிரிவை துயரத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதாக அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்கொலை மனநிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்கொலை மனநிலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கவிதை ஒன்றை நான் எழுதியிருக்கிறேன் முதல் சந்திப்பு முதல் சந்திப்பிற்காக மிக நீண்ட தூரத்தை கடந்து வந்திருந்தார் வலியெங்கும் நீ நிலக்காட்சிகளை காணவில்லை ஒரே ஒரு முகத்தை நெஞ்சில் திரும்ப திரும்ப வரைந்து நீ ஊர்களின் பெயர்களை படிக்கவில்லை நீ சந்திக்க செல்பவரின் ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தையே திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருந்தார் இன்னொரு சினிமா நேர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் காதலர் தினத்தை ஒட்டி இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நாம் சந்திக்கும் என்கிற பாடல் பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன காதல் என்பது எப்படி வாழ்வை குறிக்கிறதோ அப்படித்தான் அது மரணத்தையும் குறிக்கிறது காதல் என்பது எப்படி மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறதோ அப்படித்தான் அது வீழ்ச்சியையும் துயரத்தையும் குறிக்கிறது இரண்டு ஒரு நாணயத்தினுடைய பிரிக்க முடியாத இரண்டு பக்கங்களைப் போல எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு காதலனுடைய சர்வதேச துயர கீதமான துயர கீதம் என்று சொன்னால் கூட போதாது சர்வதேச தற்கொலை கீதமான குளுமி சண்டையை பற்றி இன்றைக்கு நாம் பேசப்போகிறோம் என்னடா இது காதல தினத்தன்று தற்கொலையை பேசுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் நடந்த தற்கொலைகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தற்கொலைகள் அவை காதலினுடைய பிரிவுகள் அவமானங்கள் வீழ்ச்சிகள் இழப்புகள் இவற்றின் காரணமாக நிகழ்ந்தவை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இப்போதும் கூட ஆண்டுதோறும் நடக்கக்கூடிய தற்கொலை தொடர்பான அந்த கணக்கெடுப்புகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அதில் பெரும்பாலும் இளைஞர்களுடைய தற்கொலையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இது பெரும்பாலும் காதல் துறையில் தான் அது நடக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இயற்றப்பட்ட இந்த பாடல் இது ஒரு பலரையும் தற்கொலைக்கு தூண்டியிருக்கிறது என்கிற ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதாவது இந்த பாடலை கேட்டுவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அல்லது பலருடைய தற்கொலை குறிப்பில் சூசைடல் நோட் அதில் இந்த பாடலுடைய வரிகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்கொலையை தூண்டக்கூடிய வகையில் ஒரு பாடல் அமைய முடியுமா அல்லது ஒரு பாடலின் வழியாக யாராவது ஒரு தற்கொலை செய்து கொள்வார்களா என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த இடத்தில் தான் நாம் இலக்கியங்கள் எவ்வாறு காதலை காதலனுடைய இழப்பை பிரிவை தொடர்ந்து பிரதிபலித்து வந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக ஏதாவது ஒரு வரி ஏதாவது ஒரு பாடல் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு கருத்தாக்கம் அது ஒரு கல்ட்டாக மாறிவிடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை தற்கொலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் அதை எடுத்து தங்கள் கையில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லலாமே ஒழிய அந்த கருத்தின் காரணமாக அந்த பாடலின் காரணமாக அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்களா என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஏனென்றால் சில வரிகள் என்பது உலக புகழ் பெற்றவையாக மாறிவிடும் அதற்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக்கான ஒரு தன்மை நீங்கள் இந்த தற்கொலை பாடல் இந்த குளுமி சண்டையை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தற்கொலை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒருவருடைய ஆழமான இருளை மனதனுடைய இருளை வேதனையை துயரத்தை அதை வெளிப்படுத்துகிறது பல சமயங்களில் நானே பல கவிதைகளில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தற்கொலை செய்து கொள்வது தொடர்பான கவிதைகளை எழுதியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நாம் தற்கொலை செய்து கொள்கிறோம் என்றால் நமக்கு வாழ்வை நம்முடைய சொந்த வாழ்வை திரும்பி பார்ப்பதற்கு கூட நமக்கு ஒரு ஓய்வு நாள் தேவைப்படுகிறது ஒரு விடுமுறை நாள் தேவைப்படுகிறது நாம் வாழ்வதா இருப்பதா என்பதை முடிவு செய்வதற்கு கூட ஒரு ஒரு விடுமுறை நாள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இப்படி தற்கொலை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒருவர் அல்லது தற்கொலை மனோபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றியதுதான் இந்த குளுமி சண்டை இந்த குளுமி சண்டையினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் இதயத்தினுடைய ஆழத்து உறைந்திருக்கக்கூடிய வேதனையை வழியை பிரிவை துயரத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றன ஆனால் இந்த பாடலில் எழுதியவர் தான் இந்த துயரத்தை வெளிப்படுத்தினாரா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை மாறாக உலகம் முழுக்க கவிகள் காதலனுடைய பிரிவை பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் துயரத்தை பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் காதலனுடைய வேதனையை அவமானத்தை நிராகரிப்பை எப்படி கடந்து செல்வது என்று தெரியாமல் பக்கம் பக்கமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் லட்சம் லட்சம் பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எந்த மொழியில் தான் காதலனுடைய துயரத்தை பற்றிய பாடல் இல்லை எந்த மொழியில் தான் காதலனுடைய வேதனை பற்றிய பாடல் இல்லை தமிழில் இல்லையாது எத்தனை திரையிசை பாடல்கள் காதலனுடைய பிரிவை பற்றி பேசுகின்றன எவ்வளவு கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வளவு காப்பியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வளவு திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த ஒரு பாடல் ஏன் இப்படி மையப்படுத்தப்பட்டு குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் அது ஒரு கல்ட்டாக மாறுகிறது அப்படி கல்ட்டாக மாறுகிற போது யா யாராவது ஒருவர் தற்கொலையை நோக்கி செல்கிற போது அவருக்கு உடனடியாக இந்த பாடல் ஞாபகம் இருக்கிறது 
உடனே அந்த பாடலை தன்னுடைய தற்கொலை நோட்டில் பயன்படுத்துகிறார் ஏனென்றால் அந்த சமயத்தில் அவருடைய உணர்வுகள் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அந்த பாடல் இருக்கிறது ஏன் நாம் இதில் மெக்பத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஷேக்ஸ்பியருடைய வசனம் வி ஆர் நாட் டு பி அதை வாழ்வதா சாவதா இந்த வாக்கியம் எப்படி உலகம் முழுக்க இன்றைக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு வாக்கியமாக இருக்கிறது அப்படி அப் அப்படித்தான் நான் இந்த விஷயத்தையும் நான் பார்க்கிறேன் இந்த பாடல் தற்கொலையை தூண்டவில்லை மாறாக தற்கொலையை நோக்கி செல்லக்கூடியவர்களுக்கு துணையாக இந்த பாடல் வருகிறது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் பொதுவாக சொற்களுக்கு ஒரு மந்திரத்தன்மை உண்டு என்று நம்புகிறவன் நான் அப்படி பார்க்கிற போது நம்மளுடைய இதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய சில உணர்வுகளுக்கு சில வரிகள் சில கவிதைகள் சில பாடல்கள் ஒரு வடிவம் கொடுக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு புகைமூட்டமாக இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளுக்கு அது ஒரு உருவம் கொடுத்துவிடும் அப்படி இருக்கிற அதுதான் கவிகள் கலைஞர்கள் எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையாக இருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது நீங்கள் ஒரு புகைமூட்டத்தில் இருக்கிற போது தற்கொலையை கொண்டாடுகிற கொண்டாடுகிற என்று கூட சொல்ல மாட்டேன் தற்கொலைக்கு செல்லக்கூடிய பாதையினுடைய நியாயங்களை அல்லது அதனுடைய வேதனைகளை ஒரு பாடல் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிற போது தற்கொலை மனோபாவத்தினுடைய விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அந்த பாடலை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வார் தனக்குரிய ஒரு கருவியாக அதை பயன்படுத்திக் கொள்வார் தனக்கான நியாயத்தை இந்த பாடல் இருந்து பெற்றுக் கொள்வார் இன்னும் சொல்லப்போனால் தற்கொலையை அது ஒரு ரொமாண்டிசை செய்வது போன்ற ஒரு உணர்வை அவருக்கு ஏற்படுத்தும் இது இந்த பாடல் மட்டுமல்ல பல பாடல்கள் உதாரணமாக காதல் என்பது ஒரு எளிய உணர்ச்சி ஆனால் நம்ம சில திரைப்பட பாடல்களை கேட்கிற போது சில கவிதைகளை படிக்கிற போது அந்த காதலையை நம்ம ரொமாண்டிசை செய்து விடுவது இல்லையா அதே போன்று தான் தற்கொலை என்பது வாழ்வு மரணம் அல்லது இழப்பு பிரிவு எல்லாவற்றிலும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாடல் தேவைப்படுகிறது அப்படி பார்க்கிற போது எல்லாவற்றுக்குமே வடிவம் கொடுப்பது உருவம் கொடுப்பது தான் ஒரு கலையினுடைய ஒரு வேலையாக இருக்கிற போது இந்த பாடலின் காரம காரணமாக உணர்ச்சியின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய சிலர் தங்களுடைய தற்கொலைகளுக்கான ஒரு நியாயத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தால் அது ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இதற்கு முன்பு வேறு பல இலக்கியங்களின் வழியாகவும் திரைப்படங்களின் வழியாகவும் கூட அப்படி தற்கொலையை நோக்கி தேடி சென்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் சொன்னேன் இது தற்கொலைக்கான ஒரு தேசிய கீதமாக அல்லது சர்வதேசிய கீதமாக இந்த பாடல் இருக்கிறது நிறைய பேர் அதை மேற்கொள் காட்டுவதனுடைய காரணம் அது நிறைய பேரினுடைய துயரங்கம துயரத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வேதனுடைய வெளிப்பாடாக அது இருக்கிறது பொதுவாக காதலினுடைய ஒரு வேதனை பிரிவு துயரம் தனிமையில் இருக்கிற போது அந்த துயரம் மட்டும்தான் உண்மை என்று தோன்றும் நாம் பொதுவாக ஒரு காதலினுடைய பிரிவின் போது அது உண்மையிலேயே என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை விட அது நமக்கு உண்மையிலேயே என்ன இழப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதை விட நம்முடைய மனம் செய்து கொள்ளக்கூடிய கற்பனைகள் தான் அதிகம் அந்த கற்பனையின் அடிப்படையில் தான் நிறைய பேர் அவர்கள் ஒரு சாவை நோக்கி செல்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஒரு குளுமி சண்டே போன்ற ஒரு பாடல்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு தற்கொலையை அல்லது காதலுடைய இழப்பை குளோரிஃபை செய்யக்கூடிய ஒரு படைப்புகளாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவை மனித மனதை பலவீனப்படுத்துகின்றன நாம் அந்த பலவீனத்திற்கு எதிராக நாம் போராட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அல்லது அப்படி ஒரு மனிதன் பலவீனப்படுகிற போது அவரோடு மற்றவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் இந்த விளிம்பை நோக்கி அவர்கள் செல்வது மிகவும் சுலபமாகிவிடும் ஒரு விதத்தில் இலக்கியங்கள் கலைகள் என்பது நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் தொகுத்து பார்த்துக் கொள்வதற்கான ஒன்றாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அதை அப்படியே நாம் நிறைவேற்றி பார்ப்பதற்கான எக்ஸிக்யூட் செய்வதற்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படி பார்க்கிற போது பொதுவாக நம்முடைய துயரத்தை ஆழமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய படைப்புகளை யார் எழுதினாலும் சரி இந்த படைப்போடு நாம் உரையாடலாம் அந்த துயரத்தோடு நாம் உரையாடலாம் ஆனால் அது காட்டுகிற அது ஒரு தற்கொலை பாதைக்கு அதை அழைத்து செல்கிறது என்று நாம் நம்பக்கூடாது அந்த இதை எழுதிய கவிஞரும் கூட தன்னுடைய தற்கொலை கருதியோ அல்லது மற்றவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றோ எழுதவில்லை அது அந்த நேரத்தில் அவருடைய உணர்ச்சியாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு அது யாரை பற்றி அவர் எழுதினாரோ அந்த பெண் தற்கொலையும் செய்து கொள்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது வாழ்க்கை தான் தற்கொலை தூண்டுகிறதே தவிர கவிதை அல்ல ஆனாலும் கூட நம்மை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய படைப்புகளை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் அதனோடு நாம் உரையாடல் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த குளூமி சண்டே மாதிரி தற்கொலைக்கு தூண்டுகிற வேற பாடல்கள் இருக்கா இல்லை பொதுவாக நீங்கள் உலக இலக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் மனிதனுடைய ஆழமான துயரமான வேதனைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய எத்தனையோ படைப்புகள் இருக்கின்றன திரைப்படங்கள் இருக்கின்றன நாவல்கள் இருக்கின்றன சிறுகதைகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக நான் என்னுடைய ஒரு கவிதையே இந்த இடத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எந்த தருணத்தில் நீங்கள் ஒரு தற்கொலையை நோக்கி செல்கிறீர்கள் ஒரு காதலின் போது இதுதான் முக்கியமான கேள்வி அந்த தருணம் என்பது என்ன அப்படி பார்க்கிற போது நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்கொலை மனநிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு தற்கொலை மனநிலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கவிதை ஒன்றை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இல்லாத ஒன்றிற்காக ஒருவரிடம் இல்லாத ஒன்றிற்காக அவரிடம்
அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கிணற்றில் குதித்து விடலாம் போல் இருக்கிறது ஒரு ஆற்றில் குதித்து விடலாம் போல் இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் முன்னால் இருப்பது ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் மட்டுமே உங்களை உங்களை ஒரு சிறிய எறும்பாக மாற்றிக்கொண்டு அதில் குதித்து விடுகிறீர்கள் உங்களை ஒரு சிறிய எறும்பாக உணரும் முதல் கணம் அவலமானது நமக்கான காதல் சமுத்திரங்கள் நமக்கான தற்கொலை சமுத்திரங்கள் இப்படித்தான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் தொடங்கி ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் நிறைவடைகின்றன இப்படி நாம் காதலினுடைய சமுத்திரங்கள் ஒரு தன்னை ஒரு சிறிய எறும்பாக மாற்றிக்கொண்டு குதிப்பவர்கள் தான் அதிகம் அது குளுமி சண்டையில் இருக்க இருக்கக்கூடிய மனநிலையாக இருந்தாலும் சரி நான் இப்பொழுது சொன்ன கவிதையில் இருக்கக்கூடிய உணர்வாக இருந்தாலும் சரி இரண்டிலும் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கிறது அது அடிப்படையான உணர்வு ஒரு காதலனுடைய தோல்வி முன்பு நீங்கள் ஒரு டைனோசராக இருந்தால் கூட ஒரு சிறிய எறும்பாக சுருங்கி விடுகிறீர்கள் அப்படி ஒரு சிறிய எறும்பாக சுருங்கி விடுகிற போது ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கூட உங்களுக்கு தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது ஆனால் நாம் ஒருபோதும் ஒரு எறும்பு அல்ல என்பதை உணர வேண்டும் அப்படி உணர்கிற போதுதான் நாம் இந்த வாழ்க்கையை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்படி தற்கொலைக்கு ஈடுபடும் காதலர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் அறிவுரை என்ன ஒவ்வொரு காதலனுடைய பிரிவிலிருந்து இழப்பிலிருந்து ஒரு புதிய காதல் பிறக்கிறது ஒரு புதிய வாழ்வு தொடங்குகிறது யாரோ ஒருவர் நமக்கு இல்லாமல் போகிறார் என்றால் அவர் அந்த இடத்தை வேறு யாரோ ஒருவருக்கு விட்டுக் கொடுக்கிறார் என்ற அர்த்தமே தவிர யாரோ ஒருவர் இல்லாமல் போகிறார் என்ற அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் ஒருவரை இழக்கிற போது அதைவிட சிறந்த ஒருவரை நீங்கள் அடைவதற்காக அல்லது அதைவிட சிறந்த ஒரு விஷயத்தை அடைவதற்காக நீங்கள் அந்த பிரிவை சந்திக்கிறீர்கள் அந்த வேதனையை சந்திக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் பல காதல்களினுடைய துயரத்தில் இருந்து வெளிவந்தவன் என்ற முறையில் இதை நான் சொல்கிறேன் உண்மையில் காதலனுடைய துயரங்கள் அனைத்துமே மிகைப்படுத்தப்பட்டவை நம்மை நம்மை நாமே பூதாகாரப்படுத்தி கொண்டவை அந்த துயரத்திலிருந்து நாம் வெளிவருகிற போது இதற்குத்தானா இவ்வளவு துயரப்பட்டோம் என்று நாமே நம்மை பார்த்து சிரிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வரும் அப்படி சிரிக்கிற ஒரு நேரத்திற்காக நாம் உயிரோடு இருப்பது மிக மிக முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன் காதலர்கள் சம்பந்தமா நீங்க எழுதிய ஒரு கவிதை சொல்லுங்க இன்னைக்கு இருக்க நவீன யுகத்துல நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களின் வழியாகவும் சமூக வலைத்தளங்களின் மூலமாகவும் நிறைய பேரோடு நிறைய பேர் நம்ம உரையாடுறோம் நம்ம நம்மளை நம்மளே நம்மளை நம்மளே பகிர்ந்துக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப அந்தரங்கமாக கூட நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம அவ நம்ம நம் நம்மக்கிட்ட அவங்களோ அவங்ககிட்ட நம்மளோ ஒரு காதல் கொண்டு இருக்காங்க அவங்க உணர்வு நமக்கு ஏற்படுது அப்போ இது வரைக்கும் இந்த விர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் இருந்த ஒருத்தரை முதல் முறையாக நம்ம நேரில் சந்திக்கிறதுக்காக போகிறோம் அப்போது அப்படி நேரில் சந்திக்க போகிறப்ப நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும் அந்த உணர்வுகள் ஒரு காதல் ஒரு காதலரை ஒரு காதலியை முதன் முதலில் சந்திப்பதற்காக நீங்கள் போகக்கூடிய அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கு இதே ஒரு கவிதையாக நான் எழுதியிருக்கிறேன் முதல் சந்திப்பு முதல் சந்திப்பிற்காக மிக நீண்ட தூரத்தை கடந்து வந்திருந்தாய் வலியெங்கும் நீ நிலக்காட்சிகளை காணவில்லை ஒரே ஒரு முகத்தை நெஞ்சில் திரும்ப திரும்ப வரைந்து கொண்டிருந்தாய் நீ ஊர்களின் பெயர்களை படிக்கவில்லை நீ சந்திக்க செல்பவரின் ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தையே திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருந்தாய் முதல் சந்திப்புகள் இந்த பூமிக்கு நாம் முதல் முறையாக ஒரு சிசுவாக பிறந்து வருவது போலத்தான் அத்தனை சவால் மிகுந்ததாக இருக்கிறது அவ்வளவு நிராதரவாய் அவ்வளவு தாகத்துடன் ஒரு கனவுக்குள் நுழைவது போல ஒரு முதல் சந்திப்பிற்குள் நுழைகிறாய் அன்பே இன்று முதல் சந்திப்பிற்காக தனிமையின் எத்தனை வனங்களை கடந்து வந்திருப்பாய் குழப்பங்களின் எத்தனை நதிகளை நீந்தி வந்திருப்பாய் அவ்வளவு அருகாமையில் வந்துவிட்டாய் அது நிகழப்போகிறது அக்கணம் உன் அத்தனை ஒத்திகைகளும் உன்னை கைவிட்டு விட்டன நீ பேச விரும்பிய எல்லா முதல் சொற்களும் உனக்கு மறந்து விட்டது உனக்கு இரண்டே இரண்டு தேர்வுகள் தான் இருக்கின்றன கண்ணீருடன் என்னை இருக்கிற அனைத்து அனைவரும் காண முத்தமிடுவது அல்லது நாணத்துடன் ஒரு சுவரின் பின்னே மறைந்து கொள்வது நீ தீர்மானிக்க இன்னும் ஒரு கணம் தான் இருக்கிறது அந்த ஒரு கணம் தான் உன் காதலின் அத்தனை வண்ணங்களையும் உருவாக்கப் போகிறது அந்த ஒரு கணம் தான் இனி வரப்போகும் அத்தனை கணங்களையும் விட மகத்துவம் உள்ளதாக இருக்கப் போகிறது நீ சிறுமியாக இருந்தபோது நீச்சல் பழகச் சென்ற நாளில் உன் முதல் தண்ணீரில் நீ குதிப்பதற்கு முன் கண்களை இருக மூடி நடுக்கத்துடன் நின்றிருந்த போது யாரோ உன் முதுகில் அழுத்தி நீரில் தள்ளியது இப்போது உனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது கடவுளின் கைகள் இப்போது உன் முதுகில் இருக்கிறது தயங்காதே உன்னை அபகரித்துக் கொள்கிறேன் முடிவு செய்ய ஒரு கணம் எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது உன் உடலின் ஒரு துளி நறுமணம் என் வாழ்வை பணையம் வைக்க எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது என் நீர்மைக்குள் இக்கணம் நிபந்தனையற்று குதித்து விடு உன்னை அவ்வளவு குழுமையுடன் எடுத்துக் கொள்கிறேன் உன்னை அவ்வளவு எடையற்றவளாக நீந்த செய்கிறேன் உன்னை அவ்வளவு குழுமையுடன் எடுத்துக் கொள்கிறேன் உன்னை அவ்வளவு எடையற்றவளாக நீந்த செய்கிறேன் 
முதல் சந்திப்பின் கதைகளை நாம் பெரிதாக்கி பெரிதாக்கி இனி வாழ்நாளெல்லாம் பேச போகிறோம் இல்லையா முதல் சந்திப்புக்கு பிறகு நாம் அத்தனை பரிசுத்தமாய் அதற்கு பிறகு சந்திக்க போவதில்லை ஒரு சந்திப்பின் அத்தனை இன்பத்தையும் இனி ஒரு முறை பருக போவதும் இல்லை கண்டதும் காதல் நீண்ட நாள் பழகி வரும் காதல் இதில் எது சிறந்தது பார்த்தவுடன் காதல் நீண்ட காலம் பழகி வரக்கூடிய காதல் இதில் எல்லாம் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை நாம் சிலரிடம் பல வருடங்கள் பழகி கொண்டிருப்போம் அவரிடம் நமக்கு பெரிதாக அன்பு தோன்றாது காதல் தோன்றாது சிலரிடம் பார்த்த முதல் கணத்தில் நாம் வசீகரிக்கக்கூடுவோம் இது எப்படி நடக்கிறது பார்க்கிற போது இரண்டு மனங்கள் சிந்தித்துக் கொள்வது இரண்டு அலைவரிசைகள் சிந்தித்துக் கொள்வது நாம் உண்மையில் யாரோ ஒருவருக்காக காத்து கொண்டே இருக்கும் நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொருவரிடமும் இந்த யாரோ ஒருவரை தேடுகிறோம் அப்படி தேடி தேடித்தான் நாம் அந்த மனிதரை நாம் போய் அடைகிறோம் அப்படி பார்க்கிற போது நாம் கண்டவுடன் காதல் என்பது என்றால் அது அதில் ஒன்றும் குறை ஒன்றும் இல்லை அதே போல நீண்ட காலம் பழகியதுனாலேயே அது ஒரு சிறந்த காதலாகவும் அது ஆகிவிடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த காதலாக இருந்தாலும் சரி ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் ஒருவரிடம் ஒருவர் வசீகரிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு புரிந்து கொள்வதற்கும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கின்றன நம்ம ஈர்க்கிற விஷயங்கள் மட்டும் நம் காதலுக்கு போக போதாது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பொய்மைகள் போலித்தனங்கள் நான் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நாம் ஒரு காதல் என்று வருகிற போது நாம் உண்மையில் முழுமையாக நம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது நம்ம ஒரு ரோல் பிளே மட்டும் தான் செய்கிறோம் அந்த ரோல் பிளே கலைகிற போது நாம் நிறைய பிரச்சனைகள் பிரிவுகள் வேதனைகள் எல்லாம் உருவாகின்றன மாறாக நம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்தல் இதுதான் என்னுடைய நிறைகள் இதுதான் என்னுடைய குறைகள் இதுதான் என்னுடைய இயல்பு என்று பரஸ்பரம் வெளிப்படுத்தி கொண்ட பிறகு நாம் ஒருவரை ஒருவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இல்லையா அந்த காதலுக்கு ஒரு வலிமை இருக்கும் நான் காதலை உண்மையான காதல் பொய்யான காதல் என்றெல்லாம் நான் பிரிக்கவில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிமிடம் மட்டும் நீதி நீடிக்கக்கூடிய காதல்கள் இருக்கின்றன பத்து நிமிடம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய காதல்கள் இருக்கின்றன ஒரு நாள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய காதல் இருக்கிறது ஒரு வாரம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய காதல் இருக்கிறது ஒரு மாதம் மட்டுமே நீடிக்கக்கூடிய காதல் இருக்கிறது ஒரு நூறு வருடங்கள் வரைக்கும் கூட நீடிக்கக்கூடிய காதல்கள் இருக்கின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் காப்பியங்கள் இலக்கியங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய காதல்களும் இருக்கின்றன எல்லா காதலுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் தான் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சில ஒரு சில தினங்கள் பழகினார்கள் பிறகு பிரிந்து விட்டார்கள் என்பதற்காக அந்த காதல் எல்லாம் பொய்யானதாகி விடாது எவ்வளவு காலம் ஒரு காதலில் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல ஒரு காதலுக்குள் இருக்கிற போது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் ஒருவரை நம்ம ஐந்து நிமிடங்கள் காதலித்து விலகினால் கூட அந்த ஐந்து நிமிட காதலுக்கும் ஒரு மகத்துவம் இருக்கிறது என்று தான் நினைக்கிறேன் நட்புக்கும் காதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன இந்த நட்பு காதல் இதையெல்லாம் எதை குறிக்கிறது என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகுகிற போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் ஈர்க்கப்படுகிற போது எங்கோ ரகசியமாக ஒரு காதலனுடைய ஒரு துளி அங்கு போய் அமர்ந்து விடுகிறது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நட்பையும் காதலையும் பிரிப்பது எது உடல் ரீதியான விஷயங்கள் தானா உடல் ரீதியாக ஒருவரை ஒருவர் அங்கீகரிப்பது தானா என்று பார்த்தால் அதனுடைய எல்லை என்பது என்ன ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நண் நண்பர்களாக பழகுகிறார்கள் அது அவர்கள் ஒரு அன்போடு ஒருவரை ஒருவர் கைகளை பிடித்து அழுது அழுத்துகிறார்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சிகரமான தருணத்தில் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஏன் ஒரு கைகளை எடுத்து கூட ஒரு உணர்ச்சிகரமான தருணத்தில் முத்தமிடலாம் அப்படி என்றால் நட்பு காதல் இதெல்லாம் எதை பிரிக்கிறது என்று சொன்னால் சேர்ந்து வாழ்வது கமிட்மெண்ட் ஒன்றாக இருப்பது ஒருவருக்கு ஒருவர் முழுமையாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது அல்லது ஒரு இடத்தில் வசிப்பது உடலாலும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்வது இதைத்தான் நான் காதல் என்று வரையறுக்கிறேன் அப்பால் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நட்புகள் தான் உதாரணமாக எந்த விதமான கமிட்மெண்ட் அதாவது வாழ்க்கை இணைந்து பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறவுகளுமே கூட அது நட்பினுடைய தீவிர வடிவங்கள் அது உடல் ஒரு வரைக்கும் சென்றால் கூட அதை நான் நட்பு என்று தான் நான் பார்த்தேன் அப்படி என்றால் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நட்பில் பொறுப்பு இல்லையா என்றால் இருக்கிறது ஆனால் அந்த பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் என்னால் இதுதான் முடியும் என்னால் இதுதான் செய்ய முடியும் என்ற நிலையில் இருப்பது நாமே நம் நண்பர்களிடம் அத்தகைய ஒரு உரிமையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயங்குவோம் ஆனால் க காதல் என்பது ஒரு உரிமையுடன் டிமாண்ட் செய்வது வற்புறுத்துவது இன்னும் சொல்ல போனால் டிமாண்டிங் என்பதுதான் காதல் என்பது கூட என்று கூட எனக்கு தோன்றுகிறது குழந்தைகள் எப்படி பெரியவர்களிடம் டிமாண்ட் செய்து கொண்டே இருப்பார்களோ வற்புறுத்தி கொண்டே இருப்பார்களோ அதே போல காதலர்களும் ஒருவரை ஒருவர் வற்புறுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படி வற்புறுத்துவது நிர்பந்திப்பது அது அதற்கு அதற்குள்ளாக அன்பு இருக்கிறது காமம் இருக்கிறது அதற்குள் பேர் பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கின்றன பாதுகாப்புணர்வு இருக்கிறது இப்படி ஒருவரை ஒருவர் மனோரீதியாக சார்ந்திருப்ப
உங்களுக்கு பிடித்த காவிய காதல் எது பொதுவாக இந்த காப்பியம் சார்ந்த காதல்களில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஏராளமான காதல்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த காதல்களில் பின்னால் இருக்கக்கூடிய வேதனை துயரங்கள் கண்ணீர் இதையெல்லாம் பார்க்கிற போது எனக்கு உண்மையிலேயே பல காதல்கள் இருந்தால் கூட லைலா மஜினுவினுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய காதல் அவர்களுடைய பிரிவு இதை பற்றி நான் நிறைய யோசித்திருக்கிறேன் அப்பொழுது ஒரு 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 பார்சி கவிஞன் ஒரு கவிதை எழுதினான் என் லைலாவின் ஊருக்கு சென்றால் அங்கு உள்ள சுவர்களை எல்லாம் முத்தமிடுகிறேன் என்று எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு வரி அந்த வகையில் லைலா மஜினு எனக்கு பிடித்த காதலர்கள் அவர்கள் இவர்களைப் போல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் வெவ்வேறு விதமான காதலினுடைய துயர காவியங்களாக நடமாடும் காவிய துயரங்களாக இருக்கக்கூடிய காதலர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த காதல்கள் அந்த காதலர்கள் அழிந்தால் கூட இந்த காதல்கள் அழிக்கப்பட்டால் கூட அவை காதலினுடைய நினைவு சின்னங்களாக இந்த உலகத்தில் நேசிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் நெஞ்சில் அமுதத்தை பெருக செய்வதாக அந்த காதல்கள் இருக்கின்றன அவை நமக்கு பின்னாலும் கூட பரப்புகிற காதல்களுக்கு அவை வழிகாட்டுகிற வெளிச்சங்களாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த காலத்து காதல் பற்றின உங்களோட கருத்து என்ன காதல் என்பது ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் அதனுடைய வெளிப்பாடுகளும் இயல்புகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன அப்படி பார்க்கிறது போது இந்த தலைமுறையில் காதல் என்பது ஒரு விதத்தில் சகஜமாயிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் யாரும் என்று காதலுக்காக வாழ்க்கையை படைய வைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை மாறி வருகிறது என்று கூட சொல்லலாம் ஒரு விதத்தில் காதல்கள் என்பது இன்று பொருள் சார்ந்ததாக இருக்கிறது பயன்பாடு சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஆதாயம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது நிறைய நேரங்களில் உடனடியான சில தற்காலிக ஏற்பாடாக கூட காதல் இருக்கிறது அதில் ஒன்றும் நான் தவறு தவறாக நான் அதை கருதவில்லை காதல் என்பது எப்பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று யாராவது சொல்லி இருக்கிறார்களா என்ன ஒருவருக்கு சில தேவைகள் இருக்கலாம் அல்லது சில நடைமுறை சௌகரியங்கள் இருக்கலாம் அதில் யாராவது ஒருவரை நேசிக்கலாம் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திற்கு பிறகு அந்த உறவை அவர்கள் தொடர முடியாமல் போகலாம் அப்பொழுது அவர்கள் வேறொரு உறவுக்கு சொல்லலாம் இன்னொன்று ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவருடன் காதல் வயப்படுவது என்பதும் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாங்காக இருப்பதை பார்க்கிறேன் அது ஒரு போலித்தனமான காதல் என்று கூட சொல்லிவிட முடியாது இதெல்லாம் காலகாலமாக மனிதர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் தான் அதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு களம் இப்பொழுது தான் உருவாகி இருக்கிறது இன்னொன்று இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அதிகமாக இன்று தொடர்பியல் யுகத்தில் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் நிறைய பேரோடு தங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒருவரை நேசிப்பதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்கள் எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை ஒரு கணம் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு மேல் அவர்களுக்கு ஒரு அன்பு தோன்றுகிறது நாளை அந்த அன்பு காணாமல் போய்விடுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன அப்படி இருக்கிற போது காதல் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் அது ஒரு அவசரமான தற்காலிக ஏற்பாடாகவும் இருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை விரும்புவதற்கு அல்லது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை விரும்புவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கும் தோற்றம் ஒரு காரணமா என்றால் தோற்றம் ஒரு காரணம்தான் நீங்கள் ஒருவர் தோற்றத்தை பார்த்து ஒருவர் மீது அன்பு வருவதனால் அது ஏதோ ஒரு கொச்சையான விஷயம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது மனிதர்கள் அழகில் லைக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது வசீகரத்தில் லைக்க லைக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி பார்க்கிற போது ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்து ஒரு ஒரு ஆணுக்கோ ஒரு அழகான ஒரு ஆணை பார்த்து ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு கணம் மனம் லைப்பது என்பது அது இயற்கையான ஒரு விஷயம் அதில் குறை ஒன்றும் இல்லை அதே போல ஒருவருடைய அழகு என்பது ஒரு அவருடைய தோற்றத்தால் மட்டும் உருவாவதில்லை அவருடைய அணுகுமுறை அவருடைய பர்சனாலிட்டி கேரக்டர் அவர் பேசுகிற மொழி அவர் வெளிப்ப தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிற விதம் இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் அவருடைய உடல் மொழி இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் அவருக்கு ஒரு வசீகரத்தை உருவாக்குகிறது அப்படி பார்க்கிற போது தோற்றம் என்பது வெறும் தோற்றம் அல்ல அதை கூர்ந்து பார்த்தால் நீங்கள் அதற்குள் பலவிதமான அவர்களுடைய மனநிலை வெளிப்படுவதை பார்க்கலாம் நீங்கள் நான்கைந்து அழகான பெண்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் ஒரு பெண் அதிகமாக கவனத்தை ஈர்ப்பார் அதற்கு காரணம் அவருடைய தோற்றம் மட்டுமல்ல நிறம் மட்டுமல்ல அவருடைய உடல் மொழி அவள் பேசுகிற விதம் வெளிப்படுத்துகிற விதம் அவருடைய நாசூக்கு அவருடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அதை உருவாக்குகிறது அதே போலத்தான் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒரு ஆளுமை என்பது தோற்றம் மிக மிக முக்கியமானது தான் அதை நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் தோற்றம் மட்டும் நிர்ணயிப்பதில்லை அந்த தோற்றத்திற்குள் ஒரு ஆளுமை இருக்கிறது அந்த ஆளுமை முழுமையாக வெளிப்படுகிற போதுதான் அந்த ஆணோ பெண்ணோ எல்லோருடைய நேசத்திற்கும் உரியவர்களாக உடனடியாக கவனத்தை இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார் காதலர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் அறிவுரை என்ன காதலர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை ஒன்றே ஒன்றுதான் எப்பொழுதும் காதலில் வெறுப்பை கொண்டு வந்து கிடக்காதீர்கள் காதலில் நஞ்சை கொண்டு வராதீர்கள் ஒரு காதல் உங்களோடு இருக்கிற போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி அந்த அந்த நபரை முழுமையாக நேசியுங்கள் அப்படி நேசிக்கிற போது மட்டும்தான் அந்த காதல் உண்மையான காதலாக இருக்க முடியும் நியாயமான காதலாக இருக்க முடியும் காதலையும் வெறுப்பையும் எப்பொழுதும் துண்டித்து விடுங்கள் காதலுக்குள் ஒருபோதும் கசப்பையும் வெறுப்பையும் கொண்டு வராதீர்
இந்த காதல் தினம் என்பது உங்களுடைய காதலை வலிமைப்படுத்தட்டும் உங்கள் காதலை ஒளிபுரிந்தியதாக மாற்றட்டும் என்று நெஞ்சார வாழ்த்து In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka- subscribe pannega. Subscribe pannega. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe.